வணக்கம் இந்த உரையெல்லாம் தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழின் பிரிவு இருபது முதல் நாற்பத்தி ஒன்று ஏ வரை உள்ள பகுதிகளை பார்க்கலாம் அத்தியாயம் ஐந்து உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றி பேசுகிறது அதாவது ஒரு கடை அல்லது ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியக்கூடிய தொழிலாளர்களின் உடல்நலம் எவ்வாறு பேணப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு எவ்வாறு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்படுகிறது பிரிவு இருபது தூய்மை ஒரு நிறுவனத்தின் வளாகம் முழுவதும் தூய்மையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் சாக்கடை கழிவுநீர் பாதைகள் அல்லது வேறு எதிலாவது இருந்து வரும் கழிவுப் பொருட்கள் குறிப்பிட்ட காலங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகளின்படி சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் இது என்னென்ன முறைகளை அவர்கள் பரிந்துரைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க சுண்ணாம்படிக்க சொல்லலாம் வண்ணம் புச சொல்லலாம் அல்லது பெயிண்ட் அல்லது வார்னிஷ் அடிக்க சொல்லலாம் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்ய சொல்லலாம் அல்லது நாற்றத்தை போக்குவதற்கு ஏதாவது முறைகள் இருந்தால் அந்த முறைகளை பரிந்துரை செய்ய செய்யலாம் இந்த முறைகளின் மூலம் தொழிலாளர்கள் பணிபுரிகின்ற வளாகம் தூய்மையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரிவு இருபது கூறுகிறது காற்றோட்டம் ஊழியர்கள் பணிபுரியும் இடம் காற்றோட்டமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவர்கள் குறிப்பிடப்படுகின்ற குறிப்பிடுகின்ற அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் அங்கே பராமரிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ நல்ல காற்றோட்டத்துடன் அந்த இடங்களில் இருக்க வேண்டும் வெளிச்சம் பிரிவு இருபத்தி இரண்டு வேலை நேரம் முழுவதிலும் ஒரு நிறுவனத்தின் வளாகம் முழுமையும் போதுமான அளவு வெளிச்சம் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இருட்டான இடங்களில் வேலை செய்ய கூடாது தொழிலாளர்களை இருட்டான பகுதிகளில் வேலை செய்ய சொல்லக்கூடாது போதுமான அளவு வெளிச்சம் அவர்களுக்கு இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் போதுமான அளவு காற்றோட்டமோ அல்லது வெளிச்சமோ இல்லை என்று ஒரு ஆய்வாளர் கருதுகிறார் என்றால் எத்தகைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறாரோ அவற்றை எடுக்குமாறு எழுத்து மூலம் ஆணை பிறப்பிக்கலாம் ஸோ என்ன இதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் எழுத்து மூலம் ஒரு ஆணையாக கொடுக்கலாம் இது எந்த நாளுக்குள் எந்த தேதிக்குள் நீங்கள் அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இதுவும் பிரிவு இருபத்தி ரெண்டில் வருகிறது அடுத்தது பிரிவு இருபத்தி மூன்று தீ பற்றிய முன்னெச்சரிக்கைகள் தீ விபத்து ஏதாவது நடக்கிறதுன்னு வச்சுங்களேன் அது நடக்காம இருப்பதற்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் இருபத்தி நான்கு மேல்முறையீடு இந்த பிரிவின் கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வாளரின் ஆணையை எதிர்த்து அவருக்கு மேல் இருக்கும் அமைப்பிடம் இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட முறைப்படி முறையிடலாம் ஆனால் அவ்வாறு முறையிட்டால் அந்த அப்பலேட் அத்தாரிட்டி அதாவது அந்த மேல்முறையீட்டு அமைப்பு அந்த அதிகாரி என்ன சொல்கிறாரோ அந்த முடிவே இறுதியானதாக அமையும் ஹாலிடேஸ் அண்டு சிக்லீவ் விடுமுறைகள் மற்றும் மருத்துவ விடுப்பு இது ஆறாவது அத்தியாயம் பிரிவு இருபத்தி ஐந்து ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு ஒரு பனிரெண்டு மாதங்கள் வேலை பார்த்தால் ஒருவருக்கு அதனை தொடர்ந்து வரும் அடுத்த ஆண்டுக்கு பனிரெண்டு தினங்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது போன வருஷம் நீங்க பன்னெண்டு மாதம் தொடர்ந்து வேலை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு பனிரெண்டு தினங்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் அதை உங்களுக்கு லீவ் கொடுக்கணும் அதோட உங்களுக்கு சம்பளமும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த விடுப்பினை அவர் நாற்பத்தைந்து தினங்கள் வரை சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்போ இந்த வருஷம் எனக்கு பன்னெண்டு நாள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை அதனால் நான் அந்த விடுப்பை எடுக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மாதிரி பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு வீதம் மொத்தம் நீங்கள் நாற்பத்தைந்து தினங்கள் வரையிலும் இந்த விடுப்பை சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளலாம் பின்னாடி உங்களுக்கு தேவைப்படும்போது நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பிரிவின் நோக்கத்திற்காக எந்த ஒரு நிறுவனம் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருவதற்கு முன்பு ஒருவர் பணிபுரிந்த காலமும் அதிகபட்சமாக பன்னிரெண்டு மாதங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது இந்த நிறுவனம் ஒன்று இந்த சட்டத்திற்கு கீழ் இப்போதான் வருகிறது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சேர்ந்த நிறுவனம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி இயங்கி கொண்டிருந்த காலத்திலும் ஒருவர் பணிபுரிந்திருந்தார் என்று சொன்னால் அந்த பணிபுரிந்த காலத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அதில் வந்து பனிரெண்டு மாதங்கள் தான் நீங்கள் அதிகபட்சமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சட்டமே அங்கே வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் அவர் பனிரெண்டு மாத காலத்தை நீங்கள் வந்து அவருடைய கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ பனிரெண்டு மாதங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பனிரெண்டு நாட்கள் நீங்கள் விடுப்பு அவரை கொடுக்கணும் இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் ஊழியருக்கு அவருடைய தொடர்ச்சியான முதல் பன்னிரெண்டு மாத சேவைக்கும் அதன் பின்தொடரும் ஒவ்வொரு பன்னிரெண்டு மாத சேவைக்கும் அவருக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவு அல்லது விபத்து ஆகியவற்றுக்காக 
ஊதியத்துடன் கூடிய பனிரெண்டு நாள் மருத்துவ விடுப்பு அத்துடன் பனிரெண்டு தினங்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய தற்செயல் விடுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் ஸோ கேஷுவல் லீவு அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் லீவு இது மொத் வழங்கப்பட வேண்டும் ஸோ மொத்தம் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் அவருக்கு வந்து விடுமுறை வழங்கப்பட வேண்டும் ஒரு ஊழியர் அவருடைய கணக்கில் உள்ள விடுப்பினை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னரே அவரை பணியில் அமர்த்தியவர் அவரை பணியில் இருந்து விலக்கிவிட்டால் அல்லது அவர் விடுப்புக்காக விண்ணப்பித்து அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பொழுது படும் முன்பே அவர் பணியில் இருந்து விலகிவிட்டால் ஸோ இந்த மூணு கேஸ் ஒன்று வந்து ஒரு ஊழியர் அவருடைய கணக்கில் உள்ள விடுப்பினை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னரே அவரை பணியில் அமர்த்தியவர் அவரை பணியில் இருந்து விலக்கிவிடலாம் அல்லது அவர் விடுப்புக்காக விண்ணப்பித்து விட்டு அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் முன்பே அவர் பணியில் இருந்து விலகிவிடலாம் இந்த காரணங்களால் அவர் அவர் விலகி இருந்தார் இந்த விடுப்பு நாட்களுக்காக இந்த சட்டத்தின்படி ஊழியருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய ஊதியத்தை அந்த நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் ஸோ இந்த விடுப்பு நாட்களுக்கு அவருக்கு என்ன சம்பளம் உண்டோ அந்த சம்பளத்தை அவர் அந்த நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் துணை பிரிவு இரண்டின் கீழ் ஒரு ஊழியருடைய கணக்கிலே விடுப்பு நாட்கள் இருந்தால் அவர் நோயுற்று இருக்கும் பொழுதோ அல்லது ஏதேனும் விபத்தின் காரணமாக சிகிச்சையில் இருக்கும் பொழுதோ அவருக்கு பணி வழங்கியவர் அவரை பணியில் இருந்து நீக்கினால் ஊழியரின் கணக்கில் இருக்கும் விடுப்பு நாட்களுக்கான ஊதியத்தை அவருக்கு வழங்க வேண்டும் ஸோ ஒருத்தர் கணக்கில் அவருடைய கணக்கில் வந்து இருபது நாள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க லீவு அவருக்கு இருக்கு ஆனால் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விபத்தின் காரணமாக அவர் பணிக்கு வர முடியவில்லை அந்த நேரத்தில் இவர் வந்து பணிக்கு வரவில்லைங்கிறதுனால அவர் பணியில் இருந்து விலக்கி விடுகிறார் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா அந்த இருபது நாள் அவருடைய கணக்கில் இருக்கிற அந்த இருபது நாள் விடுமுறை விடுப்புக்கு உண்டான ஊதியத்தை அவருக்கு வழங்க வேண்டும் அவர் பணியில் இருந்து விலகும் பொழுது அவருக்கு வேற ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தொகை ஏதா இருந்ததுன்னா அந்த தொகையும் சேர்த்து அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் இப்போ ஒரு ஊழியரை வந்து பனிரெண்டு மாதங்கள் தொடர்ந்து சேவை புரிந்தார் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒருவேளை அதுல ஏதாவது இடைப்பாடு இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டு அதுல ஏதாவது கேப் இருந்ததுன்னா அது என்ன அதை பற்றி என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது சில விஷயங்கள் காரணமாக அந்த கேப் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தால் அதாவது அந்த சர்வீஸ் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த கிரேப்பை நான் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது எந்தெந்த கேப் எல்லாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்தால் கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாக்க நோய் விபத்து அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட விடுப்பு இதுல இந்த மூணுல தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேகக்கூடாது தொண்ணூறு நாட்களுக்கு குறைச்சலா வந்து நம்ம இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த கேப்பை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஸோ அதை வந்து தொடர்ந்த சேவை அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி லாக் அவுட் அந்த நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு லாக் அவுட் இருந்தது அந்த லாக் அவுட்டின் காரணமாக அவங்க அந்த நிறுவனத்தை வந்து மூடிவிட்டார்கள் வேற தொழிலாளர்களுக்கு வேலை அளிக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அதனால ஏற்படுகின்ற அந்த கேப் அந்த இடைவெளி அந்த இடைவெளியும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது சட்டத்துக்கு புறம்பானது என்று அறிவிக்கப்படாத வேலை நிறுத்தம் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஒன்று நடந்திருக்கு அந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து லீகல் ஸ்ட்ரைக் தான் இட் இஸ் நாட் இல்லீகல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த வேலை நிறுத்தம் நடந்த காலம் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தையும் வந்து நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவர் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் காலம் அதாவது இது இன்வாலண்டரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்வாலண்டர் இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க வேலைக்கு வர்றதுக்கு அவருக்கு இஷ்டம் இருக்கு ஆனா அவருக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு நிர்வாகம் தயாராக இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் அந்த மாதிரி காலகட்டம் இருந்ததுனாக்கா அதையும் நீங்கள் இந்த இடைவெளியில் சேர்த்துக்கொள்ள முடியாது இந்த சட்டத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட விடுமுறை தினங்கள் முழு நாளாக இருக்கலாம் அல்லது அரை நாளாக இருக்கலாம் இந்த காலத்தில் முதலிலோ அல்லது முடிவிலோ வந்தால் அவற்றை சேர்த்துக்கொள்ள இயாது இந்த விடுமுறை தினங்கள் குறிப்பிட்ட குறுக்க குறுக்க வந்து வச்சுங்களேன் ஆரம்பத்திலேயே இல்லை கடைசியிலையும் நடுவில் இருந்தாக்கா அது சேர்த்துக்கலாம் ஆரம்பத்திலே இல்லை முடிவுலேயோ வந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை நீங்கள் சேர்த்துக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க இதை நீங்க இதன் காரணமாக ஒருத்தருடைய சர்வீஸ் வந்து தடை தடைபடுகிறது அல்லது கேப் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த கேப் நீங்க கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஸோ அது தொடர்ந்த சேவையாகத்தான் அது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இப்போ ஒரு ஸ்கூல் அல்லது ஒரு காலேஜ் இருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் அல்லது ஒரு கல்லூரி அல்லது ஒரு உண்டுரை பள்ளி இந்த போர்டிங் அண்ட் லார்ஜிங் ஸ்கூல்ஸ் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அங்க இருக்கிற ஒரு அமைப்பு அந்த மாணவர்கள் அங்க இருக்கிற மாணவர்கள் அங்க இருக்கிற ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் யாராவது இருந்தால் அவங்க அவங்க வந்து அங்கேயே தங்கி அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்காக சில வசதிகளை நாங்கள் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வசதிகளில் வேலை பார்க்கிறவர்கள் அந்த வசதிகளுக்காக வேலை பார்ப்பவர்கள் அவர்கள் அங்கு அமைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிய பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிற பட்சத்தில்
துணை பிரிவுகள் ஒன்று மற்றும் இரண்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடுமுறைகள் மற்றும் விடுப்புகளும் இதே போல் கணக்கிடப்படும் அவர் எவ்வளவு நாள் வேலை பார்த்திருக்கிறார் அதுக்கு தான் மாதிரி இந்த கண்டினியூ சர்வீஸ் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா பன்னிரெண்டு மாதங்கள் தொடர்ந்து வேலை பார்த்திருந்தாங்க அவருக்கு பன்னெண்டு நாள் சீல் அப்படின்னு அவங்க சொன்னோம் இப்போ ஒருத்தர் ஒன்பது நாள் தான் வேலை பார்த்து ஒன்பது மாதங்கள் தான் வேலை பார்க்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு ஒன்பது நாட்கள் தான் வந்து லீவ் கொடுக்க முடியும் விடுப்பு கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒன்பதரை மாதம் வேலை பார்க்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு அப்படி நாட்கள் அப்படின்னு வந்து அந்த அரை நாள் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஸோ முழு நாளாக ஒரு ஒன்பது நாட்களுக்கு மட்டும்தான் அவருக்கு வந்து விடுப்பு வழங்கப்படும் ஸோ இது அவர் எவ்வளோ நாட்கள் வேலை பார்க்கிறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இது இந்த விடுமுறைகளும் கிடைக்கும் இந்த சலுகைகளும் கிடைக்கும் அது இந்த ஒன்றிலிருந்து ஒன்று மற்றும் இரண்டு ரெண்டுலையும் சொல்லியிருக்கின்ற அந்த விடுமுறைகள் துணை பிரிவு ஆறில் குறிப்பிடப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்து நிறுவனங்களிலும் அல்லது ஒரே வகைப்பட்ட நிறுவனங்களிலும் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு நிறுவனத்திலோ எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளை வழங்கும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு இருக்கிறது ஸோ அது எப்படி அவங்க வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து மாநில அரசாங்கம் அவ்வப்பொழுது குறிப்பிடலாம் இந்த ஆன்வல் ஹாலிடேஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு வருடத்துக்கு உண்டான விடுமுறைகள் அந்த வருடாந்திர விடுமுறைகள் அந்த வருடாந்திர விடுமுறைகளில் ஒரு ஊழியருக்கு எப்படி ஊதியம் கொடுப்பது உதாரணம் இப்போ கல்லூரிகளில் இருக்கின்றன கல்லூரிகள் வந்து ஒரு மாதம் கிட்டத்தட்ட சம்மர் வெக்கேஷன் வந்துடுது சம்மர் வெக்கேஷனில் போயிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மாத காலத்திற்கு அவருக்கு எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒரு ஊதியர் ஊழியருக்கு எப்படி நாம் ஊதியம் வழங்குவது அப்படின்னு கேட்டாக்க அவர் அந்த போன மூன்று மாதங்கள் கடந்த இது இந்த விடுமுறை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த மூன்று மாதங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த மூன்று மாதங்களில் அவர் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ண நாட்கள் என்னவோ அந்த நாட்களை எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்ன ஆவரேஜ் வேஜஸ் அவருக்கு வருதோ அந்த வேஜஸ் தான் நம்ம அவருக்கு ஊதியமாக கொடுக்க முடியும் பிரி இருபத்தி ஐந்தின் துணை பிரிவுகளான ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆகியவற்றின் கீழ் ஊழியர் ஒருவருக்கு அளிக்கப்படும் விடுமுறை அல்லது விடுப்பு காலத்தில் அவருக்கு எவ்வளவு ஊதியம் வழங்குவது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்தா கடந்த மூன்று மாத காலத்தில் அவர் பணியாற்றிய நாட்களுக்கு அவர் வாங்கிய ஊதியத்தின் தினசரி சராசரி அதாவது டெய்லி ஆவரேஜ் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறார் அப்படிங்கிற அந்த டெய்லி ஆவரேஜ் அந்த ஊதிய விதத்தில் அவருக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும் இந்த விடுப்பு காலத்திற்கு ஊதியம் வழங்கப்படும் ஒருவேளை அவர் இந்த மூன்று மாத காலத்தில் பணிபுரிந்த நாட்களை இன்னைக்கு அது ஓவர் டைம் பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ஓவர் டைம் வேஜஸ் அந்த மிக நேர பணிக்கான ஊதியம் அது இதில் கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது அதை எடுத்துக்கொள்ளாமல் தான் வந்து இந்த சராசரி ஊதியத்தை கணக்கிட முடியும் விடுமுறை தினங்களை என்னுடைய எண்ணிக்கை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அதிகரிப்பதற்கான அதிகாரம் வந்து மாநில அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது எவ்வளவு இருக்கோ அதை விட அதிகமான நாட்களை இவங்க விடுமுறை விட சொல்லி குறிப்பிடலாம் பிறகு இருபத்தைந்தில் குறிப்பிடப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி கவலை இல்லாமல் அதை பற்றி கவலை இல்லாமல் மாநில அரசாங்கம் வருடாந்திர விடுமுறை நாட்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கலாம் அதே போல இந்த விடுமுறை தினங்களை சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளும் அளவின் உச்சவரம்பையும் அதிகரிக்கலாம் முன்னாடி சொன்ன ஒருத்தர் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரையிலும் அவருடைய லீவை சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த உச்சவரம்பு அதையும் இந்த மாநில அரசாங்கம் நினைத்தால் அதிகரிக்கலாம் இது வந்து இதுக்கான ஒரு அறிவிப்பை வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்காகவோ அல்லது ஒரே வகைப்பட்ட நிறுவனங்களுக்காகவோ இதை அமல்படுத்துகிற பட்சத்தில் இதனுக்கான அறிவிப்பை வந்து கெசட்டில் வந்து வெளியிட வேண்டும் அரசு தேர்தலில் வெளியிட வேண்டும் ஒரு ஊழியர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு அவரு வந்து அவருடைய சார்பாக வாதிடுவதற்கு இந்த இன்ஸ்பெக்டர் வரலாம் பணியில் அமர்த்தியுள்ள ஒருவர் தம்மிடம் வேலை பார்க்கும் ஒருவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகை எதையும் கொடுக்காமல் இருக்கின்ற பட்சத்தில் ஒரு எம்ப்ளாயர் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வேலை பார்க்கிற ஊழியருக்கு எந்தவித தொகையும் கொடுக்காமல் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஊழியரின் சார்பாக ஆய்வாளர் ஒருவர் சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகளை தொடங்கலாம் ஒருவேளை அவரு அவருக்கு தெரியல அவர் இலிட்ரேட்டா இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு பதிலாக இந்த ஊழ் இன்ஸ்பெக்டரே ஆய்வாளர்கள் சொன்னோம் அந்த இன்ஸ்பெக்டரே வந்து அவருக்கு சார்பாக ஒரு வழக்கினை தொடரலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் நிர்வாகத்தின் மீது சட்டபூர்வமான ஒரு நடவடிக்கையை தொடங்கலாம் அடுத்தது சாப்டர் செவன் வேஜஸ் ஊதியங்கள் ஊதியத்தை பற்றிய தேயம் இதில் வந்து பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது இந்த இருபத்தி ஒன்பது பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க முதல் இதில் ஊதியம் யார் வழங்குவது யா ஒரு ஊழியர் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவருக்கு யார் சம்பளம் கொடுக்குறது அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த ஊழியரை யார் வந்து வேலையில் அமர்த்தினாரோ அவரு தான் சம்பளம் கொடுக்கணும் அவருக்கு தான் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது ஸோ தம்மிடம் வேலை பார்க்கும் ஊழியர் ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஊதியம் மற்றும் இந்த சட்டத்தின் பிரிவுகளின் கீழ் கொடுக்கப்பட வேண்டிய தொகைகள் மிதர தொகைகள்லாம்
ஒரு மாசத்துல வந்து எந்த நாள்ல இருந்து எந்த நாள் வரையிலும் நம்ம ஒரு ஊதிய காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றது தான் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு மா ஒரு ஒரு நிறுவனத்துல வந்து கேலண்டர் மந்த்தை வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ கேலண்ட் மந்த் கேலண்டர் மந்த் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்றாம் தேதியில இருந்து முப்பதாம் தேதி வரையிலும் அல்லது ஒன்றாம் தேதியில இருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலும் இந்த மு இடை இந்த காலத்தை தான் நம்ம ஊதிய காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஒன்றாம் தேதியில இருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலுமோ அல்லது முப்பது தேதி வரையிலுமோ ஒருத்தர் வேலை பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு உண்டான சம்பளம் அடுத்த மாதத்தில் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஊதிய காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில நிறுவனங்கள்ல இந்த ஊதிய காலத்தை வந்து மாற்றி வைத்திருப்பார்கள் உதாரணமா ஒருத்தர் வந்து இருபதாம் தேதியில இருந்து இருபது இருபதாம் தேதியில இருந்து அடுத்த பத்தொன்பதாம் தேதி வரையிலும் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கலாம் அல்லது இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியில இருந்து அடுத்த இருபதாம் தேதி வரையிலும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஊதிய காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த ஊதிய காலம் எப்பொழுதும் வந்து ஒரு மாத காலத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இது துணை பிரிவு இரண்டு சொல்கிறது முப்பது இரண்டு சொல்கிறது ஒரு ஊதிய காலம்ங்கிறது ஒரு மாதத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது நாங்கள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து ஊதிய காலம்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிச்சு அடுத்த மாதம் பதினஞ்சு வரையிலும் எங்களுக்கு வந்து ஊதிய காலம் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமான சொல்ல முடியாது ஸோ முப்பது நாட்களுக்கு மிகாமல் இந்த ஊதிய காலம் இருக்க வேண்டும் மிக நேர பணிக்கான ஊதியம் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிற ஒருவர் அவருடைய வேலை நேரத்தை விட அதிகமான நேரத்திற்கு அவர் வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நிர்வாகம் சொல்கிறது அந்த நிறுவனத்தில் அவர் சொல் சொல்லி அவர் வேலை செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த மாதிரி அவர் வேலை பார்க்குற அந்த எவ்வளோ நேரம் வேலை பார்க்குறாரோ அந்த நேரத்திற்கு அவருக்கு இரண்டு மடங்கு ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் இதை நாம் வந்து ஓவர் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணமாக ஒருத்தருடைய வேலை நேரம் வந்து எட்டு மணியோடு முடிஞ்சிருது மாலை இரவு எட்டு மணியோடு ஒருத்தருடைய வேலை நேரம் முடிந்து விடுகிறது ஆனால் அவர் வந்து இரவு பத்து மணி வரையிலும் இருக்க சொல்லி அவர் வந்து வேலை வாட்சி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எட்டுலேருந்து பத்து மணி வரையிலையும் அவர் வேலை பார்த்து அந்த இரண்டு மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா அந்த இரண்டு மணி நேரத்திற்கு அவருக்கு ஓவர் டைம் சேலரி வழங்கப்பட வேண்டும் அதாவது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு அவருக்கு நான்கு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ சம்பளம் உண்டோ அந்த சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும் இதுதான் நம்ம ஓவர் டைம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் இந்த சம்பளம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த ஆர்டினரி ரேட் ஆஃப் வேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆர்டினரி ரேட் ஆஃப் வேஜஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட முறை இப்படி கணக்கிட வேண்டும் அதுதான் அதுதான் அந்த அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த வேஜ் ஓவர் டைம் வேஜஸ் எவ்வளோங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஊதியம் எப்பொழுது வழங்கப்பட வேண்டும் ஒரு ஊதிய ஊழியர் வந்து உங்களுடைய வேஜ் பீரியட் இருக்கு இல்லையா அந்த வேஜ் பீரியட் முழுக்க வேலை பார்க்குறாரு உதாரணமாக எனக்கு கேலண்டர் மந்த் தான் என்னுடைய நிறுவனத்தில் வந்து ஊதிய காலம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி வரையிலும் அல்லது முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலும் அவர் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு சம்பளத்தை எவ்வளோ நாளைக்குள்ளார கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க எந்த ஊதிய காலத்திற்கு ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டுமோ அந்த ஊதிய காலத்தின் கடைசி நாளிலிருந்து ஐந்து நாள்கள் முடிவதற்கு முன்பு ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து முப்பது தேதி வெள்ளி ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறாரு முப்பது தேதி வெள்ளி வந்து ஊதிய காலம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த முப்பது தேதி முடிந்த அதுல இருந்து ஐந்து நாட்கள் ஐந்து நாட்களுக்குள்ளார அவருக்கு வந்து ஊதியம் வழங்கப்பட்டு விட வேண்டும் இப்போ ஒரு ஊழியர் வந்து நீங்க பணியிலிருந்து நீக்கிவிட்டீர்கள் அவரு அவருக்கு பணி வழங்கியவரை நீக்கியிருக்கலாம் அல்லது அவருடைய சார்பாக வேற ஒருத்தர் வந்து அவரை பணியிலிருந்து நீக்கியிருக்கலாம் அப்படி நீக்கிட்டா அவருக்கு சேரப்பட சேர வேண்டிய ஊதியம் அது எத்தனை நாளுக்குள்ளார வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து இரண்டாவது வேலை நாள் முடியும் முன்பு வழங்கப்பட வேண்டும் செகண்ட் ஒர்க்கிங் டே முடியறதுக்குள்ளார அவருக்கு நீங்க சேலரி கொடுத்துருங்க இப்போ ஒன்றாம் தேதி இன்னைக்கே ஒருத்தர் வந்து வேலையிலேருந்து நீக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதி ஸோ இந்த இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து வேலை நாட்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் ரெண்டாம் தேதி மூணாம் தேதியும் வேலை நாட்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த மூணாம் தேதி முடிவதுக்குள்ளார அவருக்கு நீங்க ஊதியத்தை வழங்கிவிட வேண்டும் இப்போ மாநில அரசாங்கம் நினைத்தால் ஒரு ஊழியருக்கோ அல்லது ஒரே மாதிரியான ஊழியர்களுக்கோ அந்த ஊதியத்தை பொதுவான அல்லது சிறப்பு ஆணையின் மூலம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு இந்த பிரிவில் இருந்து முற்றிலும் விலக்களிக்கலாம் அல்லது இந்த பிரிவினுடைய எல்லைகளையும் வேறு நிபந்தனைகளையும் மாற்றி அந்த ஆணையில் குறிப்பிடலாம் இதுக்கு இந்த அதிகாரம் வந்து மாநில அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது இந்த ஊதியத்தை எப்பொழுது வழங்குவது அப்படின்னு கேட்டாக்க வேலை நாளில் மட்டுமே ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் ஒர்க்கிங் டே மட்டும் தான் நீங்க சேலரியை கொடுக்கணும் ஸோ அதற்கு அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சௌகரியமா இருக்கும்
ஒரு ஊழியருக்கு சம்பளம் வழங்கும் பொழுது அவருடைய சம்பளத்திலேருந்து நீங்கள் என்னென்னத்தெல்லாம் பிடித்தம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஒரு ஊழியருடைய அதை அதில் எதுதெல்லாம் அனுமதிக்கலாம் எதையெல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது ஸோ மாநில அரசாங்கம் எவற்றையெல்லாம் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுதோ அதையெல்லாம் வந்து நிர்வாகம் பிடித்துக் கொள்ளலாம் மற்ற எதையும் பிடிக்க முடியாது ஸோ இதில் இந்த சட்டத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்ட பிடித்தங்கள் தவிர ஊழியரின் ஊதியத்திலிருந்து வேறு எந்த விதமான பிடித்தமும் செய்யக்கூடாது ஊழியர் ஒருவர் தன்னை பணியில் அமர்த்தி இருப்பவருக்கு கொடுக்கும் ஒவ்வொரு தொகையும் இந்த சட்டத்தின்படி ஊதியத்திலிருந்து பிடிக்கப்பட்ட தொகையாகவே கருதப்படும் நான் சில பேர் சொல்லலாம் நான் இந்த நிறுவனத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் இந்த ஊழியருடைய சம்பளத்தில் எதுவும் நான் அவர்கிட்டேருந்து பிடிக்கல அவருடைய முழு சேலரி நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் சேலரி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்டேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா அதுவும் பிடித்தம் தான் அதுவும் வந்து சேலரியிலிருந்து பிடிக்கப்பட்ட ஒரு டிடக்ஷனாக தான் அதுவும் கருதப்படும் ஒரு ஊழியருடைய ஊதியத்திலிருந்து சில குறிப்பிடப்பட்ட பிடித்தங்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் அத்தகைய பிடித்தங்களும் இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட முறையில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும் இந்த சட்டத்தில் என்ன எந்த முறைப்படி அவற்றை பிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோ அந்த முறைப்படி மட்டுமே நீங்கள் அதை பிடிக்கணும் ஸோ என்னென்ன விதமான பிடித்தங்கள் இங்கே அனுமதிக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல அபராதங்கள் ஃபைன்ஸ் அபராதங்கள்லாம் என்னங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஊழியர் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு அவருக்கு ஒரு தண்டனை அது ஒரு ஃபைன் அவருக்கு விதிக்கலாம் அந்த அபராதங்களை நீங்கள் வந்து அவருடைய சம்பளத்திலேருந்து பிடிக்கலாம் அடுத்தது பணிக்கு வராமல் இருக்கார் வேலைக்கே அவர் வரலை அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ வேலைக்கே வராதவருக்கு நம்ம எப்படி சம்பளம் கொடுக்க முடியும் அல்லது இந்த லீவ் சேங்ஷன் பண்ணி அந்த லீவ் அப்ளை பண்ணி அதை நீங்கள் சேங்ஷன் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு அது ஓகே அந்த மாதிரி பணிக்கு வராமல் இருந்தால் ஓகே அதுக்கு நம்ம ஊதியம் கொடுத்து ஆகணும் ஏன்னா அவருக்கு உண்டான லீவு இருக்குது அந்த லீவுக்கு அவர் வேலை அதை அவர் எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் அவருக்கு நம்ம ஊதியம் கொடுக்கணும்னு இருக்கு அதனால் சேங்ஷன் லீவாக இருந்ததுன்னாக்க அதை நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அதுக்கு நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்தாகணும் ஆனால் எந்த விதமான சேங்ஷனும் இல்லாமல் அவர் வந்து வேலைக்கு வராமல் இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ அவருக்கு அந்த வேலைக்கு வராத நாட்களுக்கு நம்ம சம்பளத்தை பிடித்துக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஊழியர்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஒரு பொருளை ஒப்படைக்கிறீங்க இந்த பொருளை வந்து உங்களுடைய சேஃப் கஸ்டடியில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் அது மாதிரி வச்சுக்கல கவனம் குறைவு வேலை அது வந்து நஷ்டமாகி போயிடுது எதாக ஆகிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதனால் நிறுவனத்துக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்படலாம் அல்லது அவர் வந்து ஒரு 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 ஊழியர் இருக்கார் அவர் வந்து தினசரி அவருக்கு வந்து வெளியில் போய் அவர் பணம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும் நிறுவனத்துக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை தான் அவர் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வராரு இதுதான் அவருடைய வேலை அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்ற பணத்தை வந்து அவர் கவனமாக கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணும் அப்படி ஒப்படைக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் பணம் காணா போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து அவருடைய கவனக்குறைவினால் நிகழ்ந்திருக்கிறது அல்லது அவர் கடமை தவறி விட்டார் ஒரு ஒருத்தர் வேறு ரொம்ப கேஷுவலாக அந்த நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் இந்த பணத்தை நீங்கள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பணம் வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பணமாக வாங்காதீங்க டிடியாக வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது செக்காக வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது பணம் வாங்கினீங்கனால அளவில் செக் வாங்கினீங்கனால அளவு உடனடியாக வந்து லோக்கலில் இருக்கிற பிரான்ச்சில் பேங்க்கில் கொண்டு போய் நீங்கள் அந்த பணத்தை கட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அவர் அப்படி இல்லாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு போகிற வழியில் வந்து பணம் வந்து காணா போயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது அவருடைய கவனக்குறைவு ஸோ அந்த கவனக்குறைவின் காரணமாக ஒரு நஷ்டம் நிறுவனத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ வந்து நிறுவனம் அவருட அவரது தொகையை நீங்கள் வசூல் பண்ணிக்கலாம் அது நீங்கள் அவருடைய சம்பளத்தில் இருந்து பிடித்துக் கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஹவுஸ் ரெண்ட்டு ஐ மீன் ஒரு ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டி ஒன்று கொடுக்குறாங்க நிறுவனத்திலேருந்து ஒரு வீடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வீடு வாடகை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வீட்டுக்கு நம்ம வந்து வாடகை எதுவும் கட்டலை வீடு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வீட்டுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாடகை அவங்க பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அந்த பணி வழங்கியவர் அளித்திருக்கும் வீட்டு வசதிக்கான பிடித்தம் அந்த வசதிக்கான பிடித்தத்தை அவர் பிடித்துக் கொள்ளலாம் சில நேரங்களில் சில வ வசதிகள் செய்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வசதிகளுக்கு உண்டான தொகைகளை நீங்கள் வந்து பிடிச்சிக்கலாம் மாநில அரசின் பொதுவான அல்லது சிறப்பு அணையினால் அனுமதிக்கப்பட்ட அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் சேவைகளை ஊழியர்களுக்கு ஒரு நிறுவனம் வழங்கியிருந்தால் அதற்கு உண்டான தொகைகளையும் நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளலாம் இப்போ அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு சில நேரங்களில் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படி அட்வான்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் வேலையில் வேலை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவருடைய சம்பளத்திலேருந்து நாம் அதை பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதை
அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் அல்லது வேற ஒரு அதிகாரம் உள்ள ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்புல இருந்து நமக்கு ஒரு ஆணை வருது அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் அந்த ஆணை நாம செயல்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும் சோ அவருடைய சம்பளத்துல இருந்து நாம அந்த எவ்வளவு தொகை சொல்றாங்களோ அதை நாம பிடித்து தான் ஆக வேண்டும் நீதிமன்றம் சொல்றதை நீங்க கேட்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க அது நீதிமன்ற அவமதிப்பாக வேற மாறிவிடும் உங்க மேல சட்ட நடவடிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க நீதிமன்றம் சொல்கின்ற அந்த தொகை என்னவோ அந்த தொகை பிடித்து அவர் யாரு கொடுக்க சொல்றாரோ அவருக்கு நீங்க கொடுத்துடலாம் சோ இது வந்து செக்ஷன் துணை பிரிவு ஹெச் கிழவுது அடுத்து துணை பிரிவு ஐயில பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பி எஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி டூ அதுல இந்த ஊழியர் நல நிதி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்ட நிதி அல்லது வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிரிவு ஐம்பத்தி எட்டு ஏ இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நலநிதி அப்படி ஒரு நிதி இருந்தால் அந்த நிதி அல்லது மாநில அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நலத்திட்டம் இந்த திட்டங்களுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை எதா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த தொகையை நீங்க ஊழியருடைய சம்பளத்தில இருந்து பிடிச்சு நீங்க செலுத்தலாம் பி எஃப் வந்து உங்களுடைய ஊழியருடைய சம்பளத்தில இருந்தா நீங்க பிடிச்சு செலுத்தி ஆக வேண்டும் சோ அதனால அதை நீங்க பிடித்து அதுல இருந்து செலுத்தலாம் ஜே மாநில அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டுறவு சங்கம் இருக்கு அல்லது இந்திய அஞ்சல் துறையினால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற ஒரு காப்பீட்டு திட்டம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அல்லது மாநில அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் காப்பீட்டு திட்டம் இது ஏதா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை அந்த ஊழியர் ஏதாவது ஒரு தொகை செலுத்த வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த தொகையை நீங்க வந்து சேலரில இருந்து பிடிச்சி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஊதியத்துல இருந்து பிடிச்சி நீங்க அந்த நிர்வாகத்துக்கு கொடுத்து விடலாம் மத்திய அல்லது மாநில அரசின் பத்திரங்களை வாங்குவதற்காக மாநில அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேமிப்பு திட்டத்தில் செலுத்துவதற்காக ஊழியரால் எழுத்துபூர்வமாக கொடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோள் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட பாண்ட் எல்லாம் இருக்கு அந்த பாண்டை வாங்குறதுக்காக ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மாநில அரசாங்கம் அங்கீகாரம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அக்கௌண்ட்ல போடுறதுக்கான ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் மாசம் மாசம் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் பிடிச்சி என்னுடைய சேலரியில இது பிடிச்சி நீங்க இந்த அக்கௌண்ட்ல போட்டுருங்க அப்படின்னு அந்த ஊழியர் அவருடைய வேண்டுகோள் எழுத்துபூர்வமா அவர் கொடுத்திருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அமௌண்டை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளலாம் அவருடைய விதத்துல இருந்து பிடித்துக் கொள்ளலாம் இது எல்லாம் வந்து சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட பிடித்தங்கள் இது இல்லாமல் நீங்கள் வேற எந்த விதமான பிடித்தையும் ஒரு ஊழியருடைய சம்பளத்திலிருந்து செய்ய முடியாது அடுத்தது பிரிவு முப்பத்தி ஐந்து ஃபைன்ஸ் அபராதங்கள் அபராதம்னா என்ன அப்படிங்கறது முதல்ல சொல்லணும் ஸோ எந்த எந்த செயல்களை செய்வதற்கும் எந்தெந்த செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதற்கும் ஊழியருக்கு அபராதம் விதிக்கலாம் என்று துணை பிரிவு இரண்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோ அந்த விஷயங்களுக்காக மட்டுமே ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியர் மீது அபராதம் விதிக்கலாம் அதுவும் மாநில அரசு அல்லது அதன் அங்கீகாரம் பெற்ற அமைப்பின் அனுமதியுடன் தான் நீங்க அந்த அபராதத்தை விதிக்க முடியும் சோ எந்தெந்த விஷயத்த சில நேரங்களில் அவங்க டியூட்டி அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை அவங்க செய்யாம விட்டுடலாம் அல்லது செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் இதாக செய்யலாம் சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் நீங்க வந்து அவங்க மேல ஒரு அபராதத்தை விதிக்கலாம் சோ செய்யக்கூடாதவைகள் மற்றும் செய்யாமல் விடக்கூடாத செயல்கள் ஆகியவற்றை அரசினால் அறிவுறுத்தப்பட்ட முறையில் நோட்டீஸ் மூலம் வேலை நடக்கும் இடத்தில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் சோ ஒரு ஊழியர் இந்த நிறுவனத்துல வேலையை பார்க்கின்ற ஒரு ஊழியர் எந்தெந்த காரியத்தை செய்யணும் எந்தெந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாம் மாநில அரசு நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது சோ அந்த அறிவிப்பை அந்த நோட்டீஸை ஒரு நோட்டீஸை எடுத்து நம்ம ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு எல்லா ஊழியர்களும் பார்க்கின்ற மாதிரி எல்லா ஊழியர்களுக்கும் தெரிகின்ற வகையிலே ஒரு இடத்தில் நாம் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் ஒரு ஊழியரின் மீது அபராதம் விதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து கேட்கணும் இல்லையா நீங்க ஏன் அவர் மேல நம்ம அபராதம் விதிக்க கூடாது அப்படின்னு நாம அவர் வந்து நீங்க இதுக்கு காரணம் சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டு அவர் தன்னுடைய நிலையை விளக்குவதற்கு அவருக்கு நாம ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கணும் அப்படி வாய்ப்பு அளித்த பிறகுதான் அவர் மேல நாம அபராதம் விதிக்கணும் அதுலயும் சட்டத்தில் என்ன முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த முறையை பின்பற்றித்தான் நாம ஒரு ஊழியரின் மீது அபராதத்தை விதிக்க முடியும் சோ திஸ் இஸ் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அது அவருக்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கணும் அவர் தன்னுடைய நிலையை விளக்குவதற்கு அவர் ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கணும் ஒரு ஊதியர் ஊதிய காலத்தில் ஒரு ஊழியரின் மீது விதிக்கப்படும் அனைத்து அபராதிகளின் மொத்த மதிப்பு அவருடைய அந்த ஊதிய காலத்திற்கான ஊதியத்தில் ஒரு ரூபாய்க்கு அரை அணா என்ற விதத்தை தாண்டக்கூடாது இது இப்ப இருக்கா என்னன்னு தெரியல இந்த ப்ரொவிஷன் அல்லது இருந்தா இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல சோ ஒரு 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 ரூபாய் அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த சம்பளத்துல அரை அணா அணாங்கிறத கணக்கு இல்லை இல்லையே இப்போ சோ அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு என்னன்னு அதுல ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்கணும் அப்பு
ஸோ அந்த நாளில் இருந்து நீங்கள் இந்த அறுபது நாட்களில் நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்கலாம் ஊழியர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டு அவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட அபராத தொகைகள் போன்ற அனைத்து விவரங்களும் யார் யார் மேலே என்னென்ன அபராதங்கள் விதிக்கிறீங்க எதுக்காக இவ்வளோ அபராதங்கள் விதிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் சட்டத்தில் இந்த அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறதோ அந்த அரசாங்கம் சொல்கிற முறைப்படி பதிவு செய்யப்பட்டு அதை ஒரு டா ரெஜிஸ்டரில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு ரெஜிஸ்டர் போட்டு அந்த ரெஜிஸ்டரில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வசூல் செய்யப்பட்ட தொகைகள் எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஊழியர்களுக்கு பயன்படுகின்ற நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே இது நீங்கள் வந்து செலவு செய்யணும் வேறு நோக்கங்களுக்காக இந்த பணத்தை நீங்கள் செலவு பண்ண முடியாது ஒருவேளை சப்போஸ் இந்த ஊழியர்கள் வந்து ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் வேலை பார்க்கும் எல்லா ஊழியர்களையும் ஒரு பகுதியாக இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு நிர்வாகத்தில் வந்து ஒரு எழுபது எண்பது பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அதில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் தான் இந்த மாதிரி வந்து இருக்காங்க அந்த இருபத்தஞ்சி பேருங்கிறது ஒரு பகுதி மீதி இருக்கிறவங்க ஒரு பகுதி அப்படின்னாக்க இந்த இருபத்தஞ்சி பேர்கிட்ட இருக்கிற வந்து வசூல் பண்ண இந்த அபராதத்தை என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த இருபத்தஞ்சி பேருக்கு மட்டுமா கொடுக்கறதா இல்லை மீதி இருக்கிற எல்லாருக்கும் சேர்த்து கொடுக்கறதா அப்படின்னு கேட்டால் இதை ஒரு காமன் ஃபண்டு மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த காமன் ஃபண்டில் நீங்கள் இந்த அபராதத்தை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடணும் இந்த அபராதத்தை எல்லாம் அந்த ஒரு காமன் ஃபண்டில் போட்டுட்டு எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் நீங்கள் செலவு பண்ணணும் அந்த நிர்வாகத்தில் வேலை பார்க்கின்ற அந்த நிர்வாகத்தின் கீழ் வேலை பார்க்கின்ற அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சேர்த்து தான் அவருடைய அந்த நோக்கங்களுக்காக தான் நீங்கள் அதை செலவு பண்ண வேண்டும் ஸோ ஒரு பகுதி ஊழியர்களுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது பணிக்கு வராமல் இருந்ததற்கான பிடித்தம் இது வந்து பெரிய முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஒரு ஊழியர் வந்து அவருடைய பணி ஒப்பந்த நிபந்தனைகள் அதாவது நீங்கள் பணிக்கு ஒப்புக்கொண்டு பணியை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இல்லையா அப்போ விதிக்கப்படுகின்ற நிபந்தனைகள் அந்த நிபந்தனைகள் இப்படி நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கணும் அதே மாதிரி அவர் பணியில் இருக்க வேண்டிய மொத்த நேரம் எவ்வளவோ அந்த நேரம் முழுக்க அவர் அங்கே இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் அவர் எந்த இடத்துல இருக்கணும்னு நிர்வாகம் சொல்லுகிறதோ நிறுவனம் சொல்லுகிறதோ அந்த இடத்தில் அவர் இல்லாமல் இருந்தால் அல்லது அவர் எத்தனை மணி நேரம் பணியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதோ அந்த நேரம் முழுக்க அல்லது அந்த நேரத்தில் ஒரு பகுதியில் கூட அவர் அங்கே பணியில் இல்லாமல் இருந்தால் அவருடைய ஊதியத்திலிருந்து நாம் பிடித்தம் செய்து கொள்ளலாம் பிரி முப்பத்தி நாலு ரெண்டு பி இவ்வாறு கூறுகிறது அவருடைய ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்து கொள்ளலாம் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிரிவு இந்த ஊழியரிடமிருந்து பிடிக்கப்பட்ட தொகை தொகைக்கும் அந்த ஊதிய காலத்துக்கு அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியத்திற்கும் உள்ள விகிதம் உதாரணமாக இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஊதிய காலத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயில் அவர்கிட்ட இருந்து நாம் வந்து ஐநூறு ரூபா பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதில் எவ்வளோ எவ்வளோ வருது டென் பர்சன்ட் வருது ஸோ டென் பர்சன்ட்டுங்கிறது இப்போ இந்த ரேஷியோ அதாவது ஊழியருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஊதியத்திற்கும் அவரிடம் வந்து பிடிக்கப்பட்ட தொகைக்கும் உள்ள ரேஷியோ வந்து டென் பர்சன்ட்டு அவர் வேலைக்கு வராத காலத்துக்கும் மொத்த ஊதிய காலத்துக்கும் உள்ள விகிதத்தை விட இது அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அவர் வேலைக்கு வராத காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாருங்க மொத்த ஊதிய காலம் எவ்வளவுன்னு பாருங்க உதாரணமாக முப்பது நாள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க முப்பது நாளில் அவர் எத்தனை நாள் வேலைக்கு வரலை அப்படின்னு பாருங்க முப்பது நாளில் அவர் வந்து ஒரு ஆறு நாள் வேலைக்கு வரலை அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எவ்வளோ அது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அவர் வேலைக்கு வரலை ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அவர் வேலைக்கு வரலை அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே தான் நீங்கள் வந்து அவருடைய சம்பளத்தில் பிடி பிடிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பிடிக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த உதாரணத்தில் வந்து பத்து பர்சன்ட் தான் வருது அதனால் நீங்கள் பத்து பர்சன்ட் பிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ஊதிய இந்த விகிதம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் பத்து ஊழியர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ளார ஒன்றா கலந்து பேசிக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைக் நோட்டீஸ் ஒன்று கொடுக்காம எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல் எந்த விதமான காரணம் சரியான காரணமும் இல்லாமல் வேலைக்கு வராமல் இருந்துடுறாங்கன்னு வச்சுங்க திடீர்னு ஒரு நாள் யாருமே வேலைக்கு வரல ஒரு பத்து பேர் அல்லது பத்து பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா அவங்களுக்குள்ளார பேசியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்குள்ளார கலந்து பேசியிருக்காங்க அவங்களுடைய எல்லாரும் ஒன்றா கூடி முடிவெடுத்து நமக்கு முன்னாடி சொல்ல நிறுவனத்துக்கு முன்னாக முன்பே அவர்கள் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை திடீர் என்று வேலைக்கு வராமல் நின்று விட்டார்கள் அப்படி அவங்க வரல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு போதுமான காரணமும் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு எட்டு நாளுடைய ஊதியத்தை நம்ம பிடிக்கலாம் இந்த எட்டு நாள்ங்கிற ஊதியம் அவர்கள் வேலைக்கு வராத காலத்திற்கான ஊதியத்தையும் பிடிக்கலாம் அது இல்லாமல் எட்டு நாட்களுக்க
தமது ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் ஊழியரின் விளக்கத்தை கேட்காமல் நீங்கள் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது அவர் வந்து இல்லை நான் எதுவும் தப்பு பண்ணல நீங்கள் என்னுடைய சேலரிலிருந்து பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருடைய விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு தான் நீங்கள் அது உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை பிடிக்க முடியும் அவருடைய சம்பளத்தை இல்லாட்டா பிடிக்க முடியாது அவ்வாறே பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகளின்படி மட்டுமே பிடித்தம் செய்யப்பட வேண்டும் இவ்வாறு விதிக்கப்படும் பிடித்தங்கள் மற்றும் வசூல் செய்யப்படும் தொகைகள் ஆகியவை பற்றிய விவரங்களை அரசினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைப்படி பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு ஒன்றில் பதிவு செய்து வைத்திருக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கு சில சேவைகளை வழங்கலாம் அவ்வாறு சில சேவைகளை வழங்குகின்ற பட்சத்தில் அதற்கு உண்டான தொகையை நிறுவனம் பிடித்துக் கொள்ளலாம் ஸோ ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர் ஒருவர் தம்முடைய பணி ஒப்பந்தத்தின்படியும் அந்த அவருடைய கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அதில் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது வேறு வகையிலோ நிறுவனம் தரும் வசதிகளை ஒப்புக்கொண்டு பெற்றுக் கொண்டால் சரி நீங்கள் ஓகே நான் அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு வசதியை வாங்கினார் அப்படி ஒரு வாங்கி கொண்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க உதாரணமாக ஒரு போக்குவரத்து வசதியை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த போக்குவரத்து வசதியை வந்து இவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் சரி ஓகே நான் அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் என்று சொன்னால் அதற்கு உண்டான தொகையை அவருடைய ஊதியத்திலிருந்து பிடித்துக் கொள்ளலாம் ஸோ குடியிருப்பு வசதி பிற அடிப்படை வசதிகள் அல்லது பிற சேவைகள் ஆகியவற்றுக்கான பிடித்தத்தை பிரிவு முப்பத்தி நாலு ரெண்டு டி அல்லது இ இன் கீழ் பிடிக்கலாம் இத்தகைய வசதிகள் அல்லது சேவைகளுக்கு சமமான தொகை மட்டுமே பிடிக்க வேண்டும் துணை பிரிவு இ இன் கீழ் செய்யப்படும் பிடித்தம் மாநில அரசின் விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டே இருக்க வேண்டும் முன்பணம் சேலரிக்கு முன்பணம் ஏதாவது கொடுத்திருந்தாக்க அதை எவ்வாறு திரும்ப பிடிக்கிறது ஸோ பிரிவு முப்பத்தி நாலு ரெண்டு எஃப் இன் கீழ் செய்யப்படும் பிடித்தங்கள் கீழ்காரண நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக பணியில் சேர்வதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட முன்பணம் பணியில் சேர்ந்த பிறகு முதல் முறையாக வழங்கப்படுகின்ற முழு ஊதியத்துக்கான முழு ஊதிய காலத்திற்கான ஊதியத்திலிருந்தே பிடிக்க வேண்டும் ஒருத்தர் வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் பத்தாம் தேதி ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்படி வச்சுக்குமே அவருக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதோ ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பத்தாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி வரையிலும் அவருக்கு ஒரு சம்பளம் வரும் அந்த சம்பளம் வந்து ஒரு குறைபட்ட ஒரு ஊதிய காலத்திற்கான சம்பளம் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்த முன்பணத்தை பிடிக்க முடியாது அடுத்து நீங்கள் எப்போ அவருக்கு ஒரு முழு ஊதிய காலத்திற்கான ஊதியம் கொடுக்குறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் அவருடைய அவருக்கு கொடுத்த முன்பணத்தை நீங்கள் பிடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த முன்பணத்தை பிடிக்கிறமே தவிர அவருக்கு ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க வேலையில் சேர்வதற்காக அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பயண செலவு ஒன்று கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை இந்த ஊதியத்திலிருந்து நீங்கள் பிடிக்க முடியாது ஒரு ஊழியர் இருக்காரு அவர் இன்னும் சம்பளமே வாங்கல சம்பளம் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு நீங்க ஏதாவது வந்து முன்பணம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முன்பணமாக எவ்வளவு தொகை வழங்கலாம் அல்லது அதை எத்தனை தவணைகளில் பிடிக்கலாம் என்பது போன்ற விஷயங்களில் மாநில அரசு வகுத்துள்ள விதிமுறைகளின்படியே நடக்க வேண்டும் ஆர்பிட்டர் ரீயா நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு அவர் கொடுக்கறது அதை பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் பண்ண முடியாது ஸோ அவருக்கு ஊதியம் அவர் இன்னும் ஊதியமே ஈட்டவில்லை சம்பளம் இன்னும் வாங்கல அவர் அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு நீங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அது எப்படி பிடிக்கலாம் எத்தனை தவணைகளில் அதை பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து மாநில அரசு வகுத்து அளித்துள்ள விதிமுறைகளின்படியே நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பிரிவு நாற்பது இதன் கீழே சில டிரெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் என்னென்ன டிரெக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க பிரிவு முப்பத்தி நாலின் துணை பிரிவு இரண்டு ஜே மற்றும் கே ஆகியவற்றின் கீழ் செய்யப்படும் பிடித்தங்கள் மாநில அரசாங்கம் விதிக்கின்ற நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன பிடித்தங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதுக்கு நம்ம செலுத்தணும் இல்லையா அவருடைய சேலரியில் பிடிச்சி கொடுத்தோம் அந்த தொகைகள் இதை எல்லாத்தையும் வந்து மாநில அரசாங்கம் என்னென்ன விதிகள் சொல்கிறதோ அந்த விதிகளை கட்டுப்படுத்த அந்த பிடித்தங்களை செய்ய முடியும் நோட்டீஸ் ஆஃப் டிஸ்மிசல் இது பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஒருத்தருக்கு வந்து பணியிலேருந்து நீக்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தா அவரை நீங்கள் வந்து பணியிலேருந்து நீக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாக்க குறைந்தபட்சம் ஆறு மாத காலம் தொடர்ந்து வேலை பார்த்த ஒரு ஊழியரின் சேவையினை தகுந்த காரணம் இன்றி திடீரென ஒருத்தர் நிறுத்த முடியாது அப்படி நிறுத்தினாங்கன்னா அப்படி நிறுத்துவதற்கு முன்பாக ஒரு மாத காலம் நோட்டீஸ் அல்லது ஒரு மாத கால ஊதியத்திலே அவருக்கு வழங்க வேண்டும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நோட்டீஸ் அவருக்கு கொடுக்கணும் இத்தனாம் தேதியிலிருந்து உங்களை வேலையிலிருந்து நீக்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும் அல்லது அது முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் திடீர்னு ஒரு வேலையிலேருந்து நிறுத்தினால் அவருக்கு கைய
பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு ஊழியர் அது குறித்து சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்குள் மேல்முறையீட்டு அதிகாரியிடம் முறையிடுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது தன்னை பணியிலிருந்து நீக்குவதற்கு போதுமான காரணங்கள் இல்லை என்றோ அல்லது தன்னுடைய நிறுவனம் தன் மீது கூறியுள்ள தவறான நடத்த என்ற குற்றச்சாட்டு உண்மை இல்லை என்று அவர் வாதிடலாம் அந்த மேல்முறையீட்டு அதிகாரி அல்லது மேல்முறையீட்டு அமைப்பு அங்க போய் அவர் முறையீடு செய்யலாம் அப்படி செஞ்சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அமைப்புக்கு என்ன அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த மேல்முறையீட்டு அதிகாரி ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் என்ன செய்யறாரு தனக்கு தன்னுடைய கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த என்னென்ன ஆவணங்கள்லாம் அவருக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் நீங்க வந்து கொடுங்க அப்படின்னு அந்த நிறுவனத்தில இருந்து அவர் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கின்ற எந்த ஒரு நபரையும் அவர் வந்து கூப்பிடலாம் கூப்பிட்டு அவருக்கு சம்பந்தி அவரை கூப்பிட்டு அவர் வந்து விசாரிக்கலாம் சொல்லுங்க இது என்ன நடந்தது அப்படில்ல அல்லது வேறு விதமான விசாரணைகள் அதை அவர் நடத்தலாம் இந்த கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் நாட்டி எயிட் இருக்க அதன் கீழே வழக்கு ஒன்றை விசாரிக்கும் உரிமையியல் நீதிமன்றம் அந்த உரிமையியல் நீதிமன்றத்துக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள்லாம் இருக்கோ அந்த அதிகாரங்கள் இந்த மேல்முறையீட்டு அதிகாரிக்கும் இருக்கிறது அதாவது என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க எந்த ஒரு நபரையும் சம்மன் அனுப்பி வரவழைத்து பிரமாணத்தின் மீது விசாரித்தல் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு வலியுறுத்துதல் இதுக்குண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் சாட்சிகளை விசாரித்ததற்கான படிகளை வழங்குதல் இந்த மாதிரி அதிகாரங்கள் எல்லாம் இந்த மேல்முறையீட்டு அதிகாரிக்கு இருக்கிறது மேல்முறையீட்டு அதிகாரி பணி வழங்குபவருக்கும் ஊழியருக்கும் சட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டபடி நோட்டீஸ் ஒன்றை வழங்கிய பின் இந்த முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்யலாம் இல்லப்பா இது வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது டிஸ்மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அல்லது பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியருக்கு அவர் பணியில் இல்லாத காலத்துக்கான ஊதியத்தை வழங்கி அவரை மீண்டும் பணியில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவிடலாம் அல்லது ஊதியம் வழங்காமல் அவரை மீண்டும் பணியில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு வழங்கலாம் அல்லது பணியும் வழங்காமல் அவருக்கு இழப்பீடு மட்டும் வழங்கவும் உத்தரவிடலாம் அல்லது பிரச்சனைக்கு ஏற்ற விதத்தில் நிவாரணம் வழங்கலாம் இதுக்கான அதிகாரங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த மேல்முறையீட்டு அதிகாரிக்கு இருக்கிறது இந்த மேல்முறையீட்டு அதிகாரி என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் இறுதி தீர்ப்பு வேற இந்த மேல்முறையீட்டு அதிகாரியின் தீர்ப்பு இறுதியானதும் பணி வழங்குபவர் மற்றும் பணி ஊழியர் ரெண்டு பேரையுமே இது கட்டுப்படுத்துகிறது ஸோ இந்த இரண்டு பேருக்குமே இந்த தீர்ப்பு பொருந்துகிறது ஒரு ஊழியர் வந்து அவருடைய வழக்கு வந்து மேல்முறை நீதிமன்றங்கள்ல வந்து நிலுவையில் இருக்கு அங்கே ப்ராசஸ்ல இருக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து வேலைக்கு அவரை நீங்க வச்சுக்கல அப்படின்னாக்க அப்போ அவர் வேலைக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு நீங்க வந்து அதாவது ஒருத்தரை டெர்மினேட் பண்றோம் அல்லது பணியில இருந்து நீக்குகிறோம் அப்படி நீக்குனா அவர் வந்து இதை எடுத்து வந்து வழக்கு போறாரு நாம வந்து அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நாம பணி வழங்க மாட்டோம் அவருக்கு சம்பளமும் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி இருந்தால் என்ன ஆறுது அப்படின்னாக்க அவருக்கு வேலையில் இதுதான் இருந்தார் உள்ள காலம் இப்போதான் அவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காரு ஹைகோர்ட் அல்லது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அவர் போயிருக்காரு அப்படி போய் அவர் முறையீடு செய்கிற பட்சத்தில் அந்த உயர் அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வழக்க நிலுவையில் இருக்கும் வரை எவ்வளவு காலம் அங்கே வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வராமல் இருக்கோ அந்த காலம் முழுக்க பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியருக்கு அவர் கடைசியாக வாங்கிய முழு ஊதியத்தையும் வழங்க வேண்டும் லாஸ்ட் டிரான் சேலரி அவர் கடைசியாக என்ன சம்பளம் வாங்கினாரோ அந்த சம்பளத்தை நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஒருவேளை இந்த காலத்தில் அந்த ஊழியர் வேறு வேலை எதுவும் இல்லாமல் இருந்தால் அவருக்கு பராமரிப்பு செலவும் வழங்கப்பட வேண்டும் ஒருவேளை வேற சில நேரங்களில் என்னான்னு கேட்டாக்க நம்ம பணியில் இருந்து நீக்கணும்னே அவர் வேற எங்கேயாவது வேலையில் சேர்ந்துருவார் அப்படி வேலையில் சேர்ந்துட்டாருனாக்கா அவர் பற்றி பிரச்சனை இல்லை அப்படி அவருக்கு வேலை எதுவும் கிடைக்கல அவர் சும்மா தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருக்கு இந்த மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுக்கணும் மெயின்டெனன்ஸ் அலவன்ஸுங்கிறதையும் அந்த நிறுவனம் அவருக்கு வழங்கி ஆக வேண்டும் சம்பளமும் கொடுத்தாலும் பராமரிப்பு செலவும் கொடுத்தாக வேண்டும் இந்த காலத்தில் அவர் வேற எங்கேயாவது வேலை பார்க்கவில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு சான்றிதழ் வந்து அவர் தான் கொடுக்கணும் அவர் ஒரு அஃபிடவிட் வந்து ஃபைல் பண்ணும் அது இந்த உயர் நீதிமன்றத்தில் அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவரே வந்து அந்த அஃபிடவிட்டை சமர்ப்பிக்கணும் அதாவது நான் இந்த காலத்தில் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு வேறு எந்த மாதிரி வருமானமும் இல்லை உத்தரவிடலாம் ஊதியம் இதுவும் வழங்க வேண்டியதில்லை என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம் ஸோ அவர் வேற எங்கேயாவது சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காரு வேற எங்கேயா வேலையில் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ அவருக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்க வேண்டியது இல்லை இதுவரையில் பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்று ஏ வரையில் நாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்ட் ஃபோரில் வந்து